Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou Marilene Tati e hoje vou ensinar para vocês como fazer esses lindos apliques de docinhos. Então eu vou ensinar seis modelos diferentes para vocês. O cupcake, o rocambole, o donuts, o bem casado, o marshmallow e o pirulito. Se vocês quiserem aprender, então fiquem no vídeo até o final e vem comigo. Então, gente, antes de começar as peças, uh, vocês vão fazer, então, os palitinhos desses pirulitos. Então, uh, o ideal é fazer bem antes e deixar secar para ele ficar sequinho, assim, que aqui vocês vão cortando os pedacinhos e fazendo os palitinhos deles. Então, é, eu usei aqui o pele com um pouquinho de amarelo e um pouquinho de marrom. Daí, aqui eu fiz um, um rolinho, mais ou menos na espessura de um, de um palito desses de churrasquinho, tá? Vocês fazem que daí, ele, quando ele secar, ele vai ficar um pouquinho mais fino, que é a espessura ideal para os pirulitos. E para o granulado que a gente vai usar aqui também, o coloridinho, vocês vão fazer vários rolinhos bem coloridos, várias cores, bem fininho, mais ou menos daí na espessura de um, de um palito, tá? Esse palitinho de dente. Então, vocês fazem várias cores e deixam secar, de um dia para outro até pode ser, que depois a gente só pega eles aqui, com o auxílio de uma tesoura, a gente vai cortando os pedacinhos, mas ele tem que estar tá seco. Então, aqui vão cortando os pedacinhos para dar o efeito do granulado. Então, daí vocês fazem várias cores para deixar bem colorido. E para fazer o efeito também desses... Esse aqui são os, os M&M, né? É bem fácil isso aqui. É, vocês fazem uma bolinha pequen, bem pequenininha e só achatem ela. Assim também vocês fazem várias bem coloridas. E também deixe secar. Daí vai dar esse efeito. Então, vamos começar nossas peças. A gente vai começar, então, fazendo o cupcake. Esse aqui é a medida de docinhos para vocês usarem em potes. Apliques para topos de bolo uh, no tema doceria ou até peças maiores que vocês podem criar e usar. Pode usar também para ímã de geladeira, que também vai ser a metade das medidas que eu vou passar para vocês. Para o cupcake, então, 9 gramas da cor que vocês desejarem e 6 gramas de marrom. Aqui a gente vai fazer... Vamos afinar para um lado aqui, tipo uma coxinha. Vai ficar assim. Daí aqui vamos dar uma chatadinha e vamos ajeitar novamente. Aqui vocês peguem aqui e vão puxando, ó. Fazendo isso. Deixando mais fininho aqui embaixo, ó. Mais largo em cima e mais fininho embaixo. E aqui vocês vão ajeitando, o ideal é fazer essa parte aqui, ó, fazer a quantidade que vocês vão precisar e deixar secar antes de seguir. Então, essa parte que ela fica melhor para vocês trabalharem. Porque depois que a gente faz as marcações e se a gente for fazer a parte de cima trabalhar, daí acaba desmanchando a parte de baixo. Então, o ideal é deixar secar. Faz com antecedência e deixe secar um pouco. Dá mais uma chatadinha. Ó, ele ficou assim, ó. Tem que deixar aqui, ó, ele retinho, não arredondado. Aqui, então, a gente só vai fazer as marcações. Daí, com uma faquinha, uma estequinha que vocês tiverem aí, só fazer as marcações. Então, assim, a gente vai fazendo toda a volta, ó. <música> Feito isso em toda a volta, então, daí vocês colocam, né, secar um pouco. Aqui a gente não vai poder esperar, mas vocês colocam secar um pouco. E com essa bolinha de 6 gramas da massa marrom, aqui vocês vão dar só uma achatadinha, ó. Vão achatar. Pode colocar aqui na bancada. Ela tem que ficar um pouquinho maior que, o, que essa parte de cima da, disso aqui que a gente fez. Então, deixa um pouquinho maior. Que vocês vão colocar aqui em cima, dar uma pressionadinha e puxar um pouquinho para fora, ó. 
para ficar um pouquinho maior que, a, que essa bandejinha, né? Onde está o campo cake. Fazem isso aqui. Com o auxílio de um palito, então, vocês só fazem umas marcaçõezinhas, que é para fazer uma imitação do, como se fosse o bolo. Bem pouquinho, não, não é furinhos, é só umas marcações. Assim fazem todo, toda a volta. Então, feitas as marcações em toda a volta, vamos passar para a cobertura desse cupcake aqui. Então, para cobertura, mais ou menos uma grama e meia de massa, também da cor que vocês desejarem. Eu vou usar o cor de rosas. Daí vocês só dão uma leve achatada, fazem umas marcaçõezinhas assim, ó, umas maiores, outras menores. E aqui a gente vai afinando as pontinhas. Vamos afinando e puxando para fora as pontinhas, para ficar bem irregular, como se fosse uma cobertura. Vamos arredondando, deixando na, bem arredondadinho. E agora isso aqui é só aplicar em cima. E vão fazendo isso aqui, puxando para baixo aqui, ó. Nada muito complicado. Para fazer esse chantilly aqui, a gente vai utilizar um pedacinho de massa. Não tem medida certa, vocês peguem... Aqui eu peguei mais ou menos umas 3 gramas. Vamos dar uma leve achatada. Aqui vocês vão fazer umas marcações, pode ser com uma faquinha, um estilete. Eu vou fazer aqui com as costas do estilete, ó. Daí vocês fazem marcações bem fundinha, várias marcaçõezinhas. Aqui vocês vão tirar, vão botar para trás e só juntar aqui atrás, ó. Ele vai ficar assim, é todo frisadinho. Aqui vocês só vão enrolar, ó. Pode ir puxando para deixar mais fininho e vão enrolando, que ele vai dar o efeito do chantilly. Aqui pode puxar ele, deixar mais fininho. Daí aqui a gente começa a enrolar assim, ó. Mais ou menos vocês vão vendo o tamanho do cupcake, né? Enrola um pedacinho e começa a puxar para cima. Vamos colocar aqui e vão puxando para cima. Aqui vocês podem tirar, ó, tirar aquele excesso. Por isso que eu disse que não tem quantidade de massa certa para o chantilly, daí você, porque vai sobrar ali, ó. Então, aqui vamos fazer uma... Vamos dar o espaço e aqui a gente vai colocar uma cereja. Essa cereja é só uma bolinha de massa vermelha. Vamos colocar aqui em cima. E aqui a gente vai colocar um cabinho aqui. Pode ser um, o cabinho, vocês podem usar um pedacinho desse, desse rolinho que já tá seco, que eu falei para vocês fazerem. Pode usar um pedacinho para fazer o cabinho da cereja, tá? Vamos colocar aqui. Agora é só aplicar, então, o nosso granulado também, que já tá pronto aqui. Para aplicar, então, é bem fácil. Vocês pegam um pincelzinho, vão molhando na cola. Aqui eu passei com um pouquinho de cola. E daí aqui vocês vão pegando os pedacinhos e, e aplicando. Então, aqui já tá pronto então a nossa primeira peça. Vamos reservar e deixar secando. O rocambole, vocês vão abrir dois pedacinhos de massa. Aqui no tom, o mesmo tom desses aqui ó é o tom pele com um pouquinho de amarelo e uma pontinha de marrom para ele ficar assim ó mais amareladinho então vocês vão abrir também esse aqui o recheio vocês podem aqui eu coloquei branco ó. aqui eu vou fazer em rosa o recheio tem que ser a massa bem fininha e a parte do bolo que a gente vai usar ela tem que ser bem grossinha tá tem que ser fin, uh, fininha e grossinha a gente vai recortar um retângulo, ó, um retângulo assim, aproximadamente com 4 centímetros, 4 uh, centímetros e meio de largura, por mais ou menos, vai dar uns 7 centímetros de comprimento, tá? Esse aqui vocês vão colocar sobre essa massa e aqui a gente vai recortar com a tesoura. Pode dar uma apertadinha para ficar, para colar. E aqui é só recortar as laterais com uma tesoura ou estilete também, se vocês quiserem. Feito.
feito isso, ele ficou assim, ó. Um lado ele ficou o tom de, de massa de, de bolo, outro lado ficou rosa, que vai ser o recheio. E aqui a gente só vai começar a fechar ele. Vamos fazer só um, é um rolinho. Vou enrolando. Vamos acertar aqui, pode dar uma chatadinha. Só para acertar aqui as laterais. Vamos virar essa parte aqui, vai ficar para baixo. E vamos dar uma pressionada assim na bancada para ele ficar bem, ó. Ele ficou assim. E agora aqui a gente só vai fazer umas marcaçõezinhas. para dar efeito de bolo mesmo, como se tivesse cortado. Assim a gente vai fazer dos dois lados. Ó, daí então ele ficou assim, ó. Agora com uma bolinha de massa de aproximadamente uma grama e meia... Vocês só vão pegar a bolinha, achatar e fazer a mesma coisa que a gente fez no cupcake ali. Fazer umas marcações e puxar. Agora aqui a gente vai colocar em cima e puxar nas, nas laterais, assim, dar uma puxadinha como no cupcake. Mesmo efeito. Sempre bem delicadamente para não estragar a peça, gente. Olha, ficou assim. Vou fazer uma marcaçãozinha para colocar a cereja, então. Então, vamos colocar a cerejinha. E aqui a gente vai, então, colocar... Vamos colocar uns MM aqui para ficar diferente. Então, com o auxílio do pincelzinho, vamos aplicar os MM. <música> Então, aqui ficou pronto o nosso rocambole. Se vocês preferirem, pode colo podem colocar em cima o granulado, que ele também dá um, fica bem legal. Daí, vocês vão criando peças diferentes, vão mudando cores, que dá para fazer uma variedade bem grande do, com essa mesma modelagem. Então, para esse donuts, a gente vai utilizar uma bolinha de massa de 13 gramas para essa parte de baixo e uma bolinha de duas gramas e meias, que é para cobertura. Então, aqui a gente vai dar uma leve achatada. Vamos achatar aqui. Não, não deixe muito fininho, ele tem que ficar meio gordinho, tá? Que ele vai ficar assim, ó. Aqui vocês vão pegar a ferramenta que vocês tiverem aí, ó. Pode ser esse aqui, esse aqui, ó. Pincel, esse pincel modelador fica bom para fazer isso aqui, porque ele não gruda. Eu vou utilizar esse aqui que eu tenho, que ele é de silicone, então ele é, fica bom para fazer isso. Então, bem no centro, vamos centralizar aqui, fazer um furo, assim, vamos virar. Nessa mesma marcação, vamos voltar aqui o furo, de novo... Aqui vocês vão pegar e vão fazer isso aqui, ó. Se vocês utilizar, pode até essa ferramentinha aqui, se vocês tiverem, também dá, ó. Vão, vão furar aqui e do outro lado vamos ajeitar de novo. Daí ele vai ficar assim, ó. Aqui no centro, vocês podem dar uma ajeitadinha aqui para deixar mais arredondadinho, ó. Fazem isso toda a volta. Ele vai ficar assim. Vamos colocar na bancada agora e vamos arredondar as pontinhas aqui, ó. Nas laterais vão arredondando. Aqui a gente vai fazer, então, a cobertura. E aqui vocês vão aplicar aqui, puxar nas pontinhas. Pra deixar bem tipo cobertura, ó. Não tem problema que fica um lado, uns mais compridos, outros mais curtos, outros mais largos. Agora aqui vamos acertar de novo aqui, ó. Então aqui agora a gente vai colocar um pouquinho de cola e vamos colocar um, um granulado nesse aqui, ó. Um pouquinho de cola. E vamos aplicar uns granulados. <música> Então, aqui 
que está pronto o nosso donut. Olha que lindo que fica. Daí vocês podem variar as cores, fazer diferente. Aqui eu coloquei também, fiz só um, um rolinho e, colo, e colei pra, de um lado para o outro, que dá esse efeito de chocolate. Para o bem casado, então, a gente vai precisar de duas bolinhas de 9 gramas, da cor que vocês desejarem, duas de 9 e uma bolinha de 3 gramas, que seria para o recheio. Então, aqui a gente vai dar uma leve achatada. É, o ideal é achatar as duas junto para vo vocês enxergarem que o tamanho tem que ficar proporcional. Os dois tem que ficar do mesmo tamanho, ó. Ficou assim. Aqui vocês vão tirar. Vão fazer umas marcaçõezinhas aqui embaixo, ó. Com o auxílio de um palito, a gente vai fazer as marcações nos dois. Assim, ó. Só na partezinha de baixo, bem de leve. Então, feito isso já nos dois, ó, os dois ficaram assim. Vamos só achatar essa bolinha aqui, que vai ser o recheio. Vamos achatar mais ou menos que fique do tamanho dessa parte. Não precisa ser nada muito... Muito certinho, vão só achatar assim, ó. Se ficar um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, não quer dizer. Porque ele é bem... Ele não é nada medido, né? Daí, esse aqui vamos reservar. E aqui, antes de a gente colocar o recheio, a gente vai também arredondar as laterais dele, ó. Deixar mais... Porque aqui, como a gente achatou, ele ficou meio quadrado. Mas a gente vai ter que dar uma arredondada aqui. Vamos fazer, fazer isso nos dois... Agora é só colocar o recheio e fechar o nosso bem casado e já vamos estar tá com uma peça, outra pecinha pronta. Coloque aqui, agora aqui a gente vai dar uma leve achatada, ó. Vamos acertar aqui em cima, dar uma ajeitadinha, deixar ele bem arredondadinho. Então, tá pronto o nosso bem casado. Então, para esse pirulito a gente vai precisar de quatro bolinhas de cores diferentes de mais ou menos duas gramas e meia daí então de, dessas bolinhas a gente vai fazer tudo rolinhos então feitos os rolinhos vamos juntar todos eles que a gente vai juntar ele vai ficar assim ó Daqui a gente vai fazer outro rolinho com as quatro cores junto. Juntando as quatro cores ficou assim, ó. Aqui a gente vai enrolar, ó. Vamos enrolar. Olha que efeito legal que fica. Vamos enrolar todo. Aqui eu vou fazer um pirulito um pouquinho maior que aqueles. Ó. E aqui é só enrolar para dentro, ó. Começar aqui no meio, vamos enrolando para fora. Daí aqui vocês fazem até chegar o tamanho desejado. Vocês vão indo, ó. Vão dando a volta. Ó, ele tem que ficar bem gordinho. Aqui vamos tirar um pedaço que ele ficou meio grande. Fecha aqui, ó. Ajeita, deixa ele bem redondo. Aqui nessa parte onde terminou aqui, vamos fazer um furinho, Pra gente colocar, então, o palito. O palito que já, já deve estar tá seco, esse que a gente já fez antes. Daí, vocês cortem o tamanho desejado aqui, ó. Coloque um pouquinho de cola na ponta e aplica no lugar. Vamos colocar aqui, ó. E é só ajeitar, ó. Vamos colocar o lacinho, então, deve ser escolhe com essa cola de silicone, tá? Cola... Bota uma pontinha aqui e vamos colar o um lacinho já para encerrar o pirulito. Daí assim, gente, se vocês quiserem fazer ele menor, aqui eu fiz menor, aqui eu fiz só com três cores. Eu usei a mesma medida, porém, com três cores. Daí ele ficou tamanho menor, ó. Então assim vocês podem ir variando as cores, tamanhos, 
fazem os maiores, outros menores, e para lacinhos, então, faz menor ainda, metade das medidas. Então, tá pronto o nosso pirulito também. Vamos passar, pra, então, para a última peça. Então, para esse, esse marshmallow, então, a gente vai precisar de quatro bolinhas de quatro gramas e meia. Daí, vocês escolhem a cor que vocês desejarem, tá? Então, aqui a gente vai fazer quatro rolinhos, igual a gente fez nos pirulitos. Então, feitos os quatro rolinhos, vamos ver quanto que ficou. Aproximadamente sete centímetros e meio. Aqui a gente vai unir, então, também como a gente fez no outro. Vamos unir de dois em dois aqui, e dois, dois embaixo e dois em cima. Vamos dar uma achatadinha, acertar as laterais aqui, ó. Só que aqui a gente não vai apertar essas cores, a gente vai deixar assim, ó. Só vamos dar uma, uma pressionadinha pra ele grudar um no outro. Ó, ele ficou assim, ó, tá? Aqui a, a gente vai só enrolar ele, sem apertar, ó, bem de leve. Vamos enrolando. Não se preocupem com a ponta aqui, que depois a gente vai cortar aquela pontinha, ó. Vão enrolando. Aqui vai dar dois marshmallow. Com essa medida aqui vai dar dois. Daí as cores vocês vão mudando, vão variando também. Mudem as cores para ficar bem diversificado. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, essa modelagem aqui vocês vão poder também aproveitar para fazer brincos. Fica bem legal os brincos, claro, em proporção menor. Vocês vão usar a metade da, dessa medida. A quantidade que vocês vão usar para apliques de tiara, laços e, e enfeites de chimarrão, vocês podem usar para fazer brincos. Daí aqui vocês vão cortar essa pontinha que ficou de esparelha aqui com um estilete, mas vocês não apertem assim, ó. Vocês uh, circulando assim, ó, até chegar embaixo. Vão pressionando de leve e cortando assim. Assim vão fazer dos dois lados. Ó, vocês notem que ficou bem direitinho aqui, não amassou. Vamos fazer do outro lado. Dá uma ajeitadinha, que ele fica com um acabamento bem bom assim. Aqui a gente só vai dividir no meio, então. Eu fiz uns brincos desse marshmallow aqui, ficou muito lindo o brinco. Então, já é uma ideia para vocês fazerem também. Aqui vamos cortar também no meio, como a gente fez. Assim, ó, de leve, vai pressionando e girando. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que, que possa ter ajudado vocês. Então, até o próximo vídeo.